。又和牧师提到，现时圣安教会已经进入另类撒种模式，目的系要建立神末后嘅圣殿。过去所有人都以为神喺末后世代兴建嘅系一所如同所罗门王圣殿，建造喺耶路撒冷嘅圣殿。而家我哋已经明白，不论摩西会幕或所罗门王圣殿，其实都只系影儿。因为旧约时代，神吩咐大卫及所罗门兴建圣殿嘅目的，正系以圣殿成为预表，预言一个由人类历史组成、一个真正敬拜神嘅圣殿，即神父。对比而家，我哋先至系圣殿嘅实质。圣殿嘅建立绝冇可能倒退回旧约时代嘅光景，将神嘅荣耀限制喺四面墙里面。所以，哈该书所指末后嘅圣殿，一定唔系建立喺地上，被局限于某个时间、地点嘅建筑物。而系建立喺全人类历史里面，以全人类历史指向嘅一间教会。正因为呢一个圣殿系被全人类历史所指向，因此万国都要尊重呢一个殿。对比呢一个超越时代同埋时空嘅圣殿，即使系世界最有权力嘅君王同埋政要，亦只系无有。呢、这个就系万国都会将珍宝混入呢一个殿嘅原因。呢、这个就系我哋将要进入另类杀种模式嘅原因。由石安剑嘅 P Set 完美音色讲座。到曼德拉效应嘅 TOME 曼德拉效应讲座，呢一啲杀种不单系其他教会从未出现过，甚至喺石安亦系首次出现，系神嘅威荣、权能及智慧以另一个方式展现。所以，当我哋今年进入第四个动势经济转移嘅富足嘅时候，我哋要做嘅系上千百倍嘅另类杀种模式。随住神嘅带领，将来我哋藉住手上嘅经济，可能不单送出石安剑、举行 PSE 及 TOME。亦会杀出更多、更大嘅种子，完成一啲我哋现时仍意想不到嘅计划。因为神给予我哋嘅经济转移，唔系让我哋浪费喺个人享乐，而系为咗建立神末后嘅圣殿，令神嘅荣耀比先前更大。现时我哋送出成安剑，举办 PSE 及 DOME， 岂唔系让更多人确知我哋相信嘅神绝对系创造天地万物嘅主宰，让神得着更大荣耀？我哋喺呢一个时空留下为神付出、让神得荣耀嘅事迹，所以神让整个人类历史都纪念我哋建造呢一所圣殿嘅足迹，成为石安嘅共同信息同埋印证，证明历史走到呢一刻，圣殿终于被建立出嚟。呢一所圣殿就系由我哋组成，能够走上属灵巅峰嘅教会。历史将会留下我哋给予世界嘅遗产，包括我哋嘅记载、事迹、石安新歌、石安分享嘅信息。以及当中嘅神迹、智慧同埋能力，神要让所有人都知道，万有都系佢创造，甚至人类无法胜过嘅时间，亦掌控喺神手中。因此，随住石安建立嘅圣殿逐步完成，历史嘅众多共同信息亦会陆续揭示，纪念我哋呢一刻嘅存在，明证我哋并非一厢情愿或自圆其说，而系掌管万有嘅主宰，认可我哋系建立末后圣殿、到达信仰巅峰嘅一群。所以，末后圣殿并非局限于一个地方、一个城市或一件事件，而系建立喺历史里面。喺历史终结嘅时候，建立出一间新妇级教会，永恒纪念我哋成长成为新妇嘅事迹。我哋就明白点解神让我哋认知时间同埋空间嘅秘密，因为我哋建立嘅圣殿同埋将要爆发嘅复兴，都系诞生于时间嘅结束。整个人类历史嘅时空都要纪念呢一件事，以及纪念新妇发出嘅光辉。神以电影回到未来及曼德拉效应与我哋沟通，就系、是、让我哋知道整个人类历史最重要及最值得被纪念，甚至系历史存在嘅唯一目的，亦都系为咗我哋建立嘅末后圣殿，纪念历史上终于有一群人能够成长至一个阶段，由人类嘅身份成长至主耶稣嘅辛苦，攀上属灵巅峰。所以，当我哋成为辛苦之后，全人类历史必定会纪念石安教会攀上属灵巅峰，成为新妇嘅事迹，并且以石安为信仰标准，敬拜及追寻神。所以，背后日子建立嘅圣殿，将会称为万国祷告嘅殿，唔系喺土地上，而喺历史里面，万国都可以喺当中祷告。因此，当由王牧师研究二零一二信息嘅时候，所有事件，包括易经及 Time Wave Zero。都指二零一二年系终结嘅时间，因为二零一二信息就系整个时空嘅占有者，占据人类历史嘅属灵高峰。神亦以大量九二三共同信息印证我哋已经踏上属灵巅峰，世界亦会神复将要来临嘅复兴。我哋可以预期
，帶起整個復興嘅時候，曼德拉效應會更大規模地持續出現，因為神以整個人類歷史回應末後聖殿嘅建成，所以末後聖殿並非尊屬呢一個時空嘅人類，而係給予全人類歷史六千年裡面嘅所有人，讓石安教會嘅信仰事蹟同埋信仰果子成為佢哋嘅信仰榜樣。